В этом видео мы рассмотрим, как настроить беспроводную сеть точек Netgear WAC720. Точки WAC720 работают в стандарте AC и могут быть объединены в единую Wi-Fi сеть до 10 точек без дополнительного оборудования или программного обеспечения. Единый режим работы точек называется ансамбль. Организацию ансамбля мы покажем на примере двух точек WAC720. Режим «Ансамбль» также поддерживает точки WAC730, настройка которых производится аналогично. Режим управления «Ансамбль» позволяет войти в одну точку доступа и создать конфигурацию, которую можно автоматически применить к 10 точкам доступа. В этом демонстрационном видео мы создадим группу «Ансамбль», а затем сформируем беспроводную сеть между двумя точками доступа. В нашем примере топология сети будет следующей. Точки доступа AP1 и AP2 состоят в одном ансамбле. Их IP-адрес управления 192.168.1.99. Вы можете пользоваться отдельным IP-адресом управления для каждой точки в составе ансамбля. Однако, если назначить всем точкам в группе одинаковый IP-адрес, через него можно будет управлять всем ансамблем, независимо от того, какая точка выбрана главной. Сначала настройте точку доступа AP1. Перейдите на вкладку Configuration — Конфигурация — Ensemble — Группа. На странице Ensemble Mode – режим группы. Выберите «Старт», «Начать». В поле Ensemble Name – имя группы. Введите имя группы. Важно! Для всех точек доступа одной группы ансамбля нужно указать одинаковое имя в поле Ensemble Name. Затем введите описательное имя точки доступа в поле AP Name имя точки доступа. Это не обязательный шаг. В поле Priority – Приоритет – введите число. Оно определяет главную точку доступа. Чем больше число, тем выше приоритет. Задайте в нашем примере приоритет 10. Здесь все готово. Нажмите кнопку Apply – Применить. Далее перейдите на страницу «Менеджмент» — «Управление». Здесь нужно присвоить ансамблю IP-адрес. Введите 1.99 и нажмите кнопку «Apply» — «Применить». Теперь откройте страницу «Secured Ensemble» — «Защищенный ансамбль». Защита ансамбля — Важный этап, позволяющий предотвратить присоединение к нему посторонних точек доступа. В строке Secured Mode – Защищенный режим. Отметьте Enabled – Включен. Укажите надежный пароль для этого режима. В поле Re-Authentication Timeout – Ожидание повторной проверки подлинности. Оставьте значение по умолчанию. Выполнив все действия, нажмите кнопку Apply. Применить. Далее включите автоматическое распределение каналов в ансамбле. Это позволит автоматически изменять каналы, используемые точками доступа ансамбля, в зависимости от уровня радиосигнала. Просто нажмите кнопку «Старт» — «Начать». После этого перейдите к точке доступа AP2. Повторите предыдущие шаги. Обязательно используйте то же самое имя ансамбля, что и для точки доступа AP1. 
назначьте точке AP2 более низкий приоритет, чем точке AP1. Введите значение 9. Нажмите кнопку Apply. Применить. Перейдите на страницу Management — Управление. Не обязательно, но желательно присвоить каждой точке доступа ансамбля один и тот же IP-адрес. В случае удаления из ансамбля главной точки доступа вы сможете управлять группой с того же самого IP-адреса. На странице Secured Ensemble — Защищенный ансамбль — обязательно укажите тот же самый пароль, что и для точки AP1, иначе точка доступа AP2 не сможет присоединиться к защищенному паролям ансамблю. Включите защищенный режим. Нажмите кнопку Apply. Применить. Теперь эти две точки доступа объединены в ансамбль. Перейдите на панель управления ансамблем по его IP-адресу. Как видите, здесь отображаются обе точки доступа. Ансамбль создан. Теперь создадим на его основе беспроводную сеть. Перейдите на вкладку Configuration — Конфигурация, Security — Безопасность. Здесь нужно изменить профиль по умолчанию в диапазоне 5 ГГц. Введите свои параметры. И нажмите кнопку Apply. Применить. Готово. Всего за несколько минут вы создали ансамбль и расширили беспроводную сеть, включив в нее две точки доступа. Чтобы добавить в ансамбль другие точки доступа, повторите предыдущие шаги. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.